หลังจากนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งขายอาหารตามสั่งก็มีก็มีน้องๆมาให้อาหารปลากันเยอะแยะอะไรดิ้นกันตุ่มตามตุ่มตามพุทธศักดิ์สนิกชนก็เข้ามาปลาไหว้บูชากันอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมเด็กๆน้องๆหนูๆมาเดินเล่นกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาสังฆทานนะครับผมดอกไม้บูชาก็มีเซียมซีนะครับผมให้เราเสียงกันด้วยอยู่ทางด้านซ้ายใครได้อะไรก็มาทำใบเซียมซีเบอร์นั้นได้มาอ่านทำนั้นได้นะด้านในก็จะมีสตูดิโอเจดีนะอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ไปถาวไหว้ขอใช้ขอบพรกันนะก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านชื่ออะไรเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นตายก็ต้องขอไปเพื่อนๆนะก็จะมีทางลงอย่างนี้นะไปชมนรกแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงได้หรือเปล่านะรูเล็กมากนี่ก็เป็นทางลงลงบันไดลงมาม,มาเรื่อยๆเป็นแบบบันไดลิงอย่างนี้นะเป็นเหล็กเข้ามาลงนรกแล้วก็จะมีใต้ถ่ายของพระพุทธรูปนะจะเป็นช่องอย่างนี้นะครับผมให้เรามารอดกันได้นะครับวนกันสามรอบเราเข้าไปอย่างไงตัวนี่หายกันข้างจากว่างใหญ่ด้านไหนก็มีหลวงปู่ฝันคงใหญ่นะประดิษฐานอยู่สวยงามมากเลยสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวทําบุญก็เราก็ยังอยู่ที่อําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกันกับที่วัดที่ผมพาเพื่อนๆไปชมโบสถ์สวยงามที่วัดคลองกลางวัฒนามาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาเที่ยววัดบางนมโคซึ่งมีนิสิตเกจิอาจารย์ดังในยุคก่อนก็คือ,อหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับผมทิ้งผมศรัทธามากเลยทีเดียวหลวงปานเนี่ยก็ยังเป็นลูกศิษย์ของอหลวงปู่สุขวัดคลองมาขามเท่าด้วยจะเป็นเช่นไรชัยนัทอนทัวจะพาเพื่อนๆไปชมกันด้านนี้ก็เป็นทางเข้าทางหน้าวัดนะครับผมก็สามารถจอดรถได้สักประมาณ3 0มสถึงสีคันนะครับผมก็ลองดูเราไปดูทางด้านซ้ายก่อนจะเข้าไปยังตัววัดเนาะทางด้านซ้ายนี้เขามีการให้อาหารปลานะครับอยู่ทางด้านนี้เราจะไปชมกันก่อนว่าวัดที่นี่อยู่ที่ริมน้ําสวยงามขนาดไหนเนาะเมื่อก่อนเนี้ยก็คือผมไม่แน่ใจว่าเป็นคลองนี้หรือเปล่านะที่มีคนตามที่หลวงพ่อฤาษีลิงดําถ้าเราให้ฟังว่าหลวงพ่อปานท่านได้อภิญญาครับท่านก็เดินข้ามน้ํานะครับผมปรากฏว่ามีคนหนึ่งเห็นแกแทนท่านเดินบนน้ําตอนกลางคืนนะท่านก็เลยทักหลวงพ่อหลวงพ่อปอนหลวงพ่อปานตกใจนะครับก็กลัวจนเหนือบออกจากสมาธิก็ตกลงน้ําไปวันรุ่งขึ้นนะก็มีคนมาถามว่าเฮ้ยมีคนเห็นหลวงพ่อปานเนี่ยเดินอยู่บนน้ําหลวงพ่อปานก็บอกว่าเฮ้ยเอ็งกับตาฝาตาไม่ดีแล้วมีใครที่ไหนจะเดินบนน้ําได้แต่หลวงพ่อปานท่านไม่ยอมรับเพราะท่านได้แบบเป็นมีได้อภิญญาได้เป็นผู้วิเศษประมาณนี้เดินบนน้ําอะไรได้นะครับผมก็เป็นเรื่องเล่าของอหลวงพ่อเล่าเรื่องนะใครเคยฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดําเล่าเรื่องก็อาจจะคงรู้เรื่องดีกันกันดีนะครับต้องพูดให้ช้าๆลงเพื่อจะได้ไม่เพื่อจะได้ไม่พูดรวนนะครับก็เป็นลุ่มแม่น้ําน้อยนะครับผมตรงนี้ก็จะมีการให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้นะมีข้าวของมีก๋วยเตี๋ยวมีอาหารขายด้วยเราเดินไปดูกันด้านนี้ก็สามารถเดินไปได้มีอาหารปลามีก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งด้วยใครเคยกินไหมก๋วยเตี๋ยวเรือซิ่งต้องมากินที่นี่นะมีมีน้องปลาสวายเยอะแยะเลยอยู่ในน้ําคอยให้คอยคนที่จะมาให้อาหารปลานี่ก็มีของเล่นของฝากกันเยอะแยะเลยแล้วก็มีจุดนี่ก็เป็นจุดซื้ออาหารให้น้องปลาเนาะมีเป็นขนมปังมีเป็นกระป๋องหรือเป็นกระสอบก็มีนะเขามีราคาเขียนบอกไว้ก็เอามาให้น้องปลากันได้แม่น้ําน้อย
น้ําก็ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียววันนี้มีน้องป่าไหว้ชวนน้ํากันอยู่ <coughs> เราอาหารเขาต้องแข็งแรงมากเลยเนาะเพราะต้นไหวทวนน้ําไปทางด้านนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเรือสิ้นขายอาหารตามสั่งก็มีก็มีน้องๆมาให้อาหารปลากันเยอะแยะเลยดิ้นกันตุ่มตามตุ่มตามใครไม่ไหวก็จะลอยไปตามน้ำนะครับผมขนมปังตัวค่อนข้างใหญ่พอสมควรด้านหน้าก็จะเป็นศูนย์อาหารเหมือนกันให้เรามานั่งทานอาหารกันได้นะครับผมมีเมนูเมนูแล้วก็ก็ไม่ร้อนนะเข้ามาในนี้ไม่ร้อนลมช่วยนี่เย็นๆนะครับผมให้เราเข้ามานั่งรับประทานอาหารแล้วก็มองวิวแม่น้ําน้อยกันไปด้วยตอนนี้น้ําก็ขึ้นนะเป็นช่วงน้ําขึ้นฤดูฝนนะก็มีศูนย์อาหารสำหรับให้เรามารับประทานอาหารกันได้เนาะมีหลายร้านเลยอาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวก็มีผัดไทยก็มีเออเยอะแยะเลยแล้วก็เลือกนั่งโต๊ะเอาว่าเราจะนั่งโต๊ะแบบไหนตามที่เราต้องการเลยนั่งริมน้ําไม่ริมน้ํายังไงส้มตํายําแซ่บผัดไทยกระดังโบราณมีเยอะแยะให้เราได้เลือกชิมถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ซื้อใครยังไม่ได้ทานอาหารเที่ยงมานะก็สามารถจะมานั่งทานกันได้ก็มองวิวออกไปทางด้านแม่น้ําน้อยเออสวยงามนู่นน้ำจะถึงบ้านหลังนู้นเลยบ้านสีแดงๆน้ำขึ้นเยอะเลยนี่ก็เป็นช่วงที่น้ำเหนือมาเนาะก็มาเรื่อยๆมาจากทางนี้ก็เลยจากเขื่อนเจ้าพยามาแล้วก็ไหลไปสู่อายุทยาแล้วก็ไหลไปสู่ปทุมธานีนนทบุรีเข้ากรุงเทพต่อไปนี่ก็เป็นทางด้านหน้าวัดบางนมโคนะครับผมเราก็มาสักการะบูชาครูบาอาจารย์ขอชัยขอพรกันก่อนเนาะเราต้องถอดรองเท้าเข้าไปอย่างด้านในนะครับผมนี่ก็เป็นลานจอดรถที่จอดอยู่ทางด้านหน้าก็ได้ทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมถ้าเขาไม่มีกลวยกั้นอะไรนี้ก็สามารถที่จะจอดได้เราเข้าไปไหว้พระยังด้านในกันก่อนเขาจะมีที่ถอดรองเท้าให้เราตรงนี้ก็มีศูนย์บริจาคต่างๆนะให้เราเข้ามาได้นะครับผมจะมีที่ต่างๆบริเวณนี้ก็จะมีที่วางรองเท้าอยู่เราก็วางรองเท้าไว้ตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีพุทธศักดิ์สนิกชนก็เข้ามากราบไหว้บูชากันอยู่เยอะแยะเลยนะครับผมเด็กๆน้องๆหนูหนูมาเดินเล่นกันตรงนี้ก็จะเป็นจุดบูชาสังฆทานนะครับผมดอกไม้บูชาทูบเทียนก็ทําบุญกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเออเยอะแยะเลยก็หย่อนตู้กันไปตามกําลังศรัทธาของเราใครมีน้อยก็ทําน้อยใครมีเยอะก็ทําเยอะนะครับทําบุญก็อย่าเบียดเบียนตัวเองนะอย่าเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นนะครับผมเลยเยอะแยะเลยตรงด้านหน้าก็เป็นหุ่นยีเพิ่งรูปเหมือนของหลวงปู่ปานนะครับผมหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็ขอเชิญร่วมทําบุญบูรณะมนดบหลวงพ่อปานตามกําลังศรัทธานะครับผมใครอยากได้อะไรก็ขอใช้ขอพรฝากผมก็ได้นะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปอนทุกท่านเลยสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่เรามาจุดทูบจุดเทียนปักทูบปักเทียนกันอยู่ตรงด้านนี้นะแล้วก็ไปไหว้หลวงพ่อป่านไปขอใช้ขอพรกับหลวงพ่ออยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็มีโต๊ะมีอะไรให้วางดอกไม้บูชาแล้วก็มีคําสวดมนต์ต่างๆคําท่องบูชาต่างๆนะครับอยู่ตรงด้านนี้นะครับผมก็ขอให้เพื่อนๆนะสมหวังทุกประการเลยสาธุสาธุสาธุนี่ก็มีคาถาให้เราท่องกันด้วยนะเพื่อนๆจะเห็นหมดหรือเปล่านะก็ลองขอบไปท่องกันดูนะครับผมก็มีกระถางทูบนะใบใหญ่ๆเออให้เรามาปักทูบปักเทียนกันอยู่ทางด้านนี้นะนี่ตรงนี้ก็เป็นที่จุดทูบปักทูบปักเทียนก็มีเซียมซีนะครับผมให้เราเสียงกันด้วยอยู่ทางด้านซ้ายใครได้อะไรก็มานําใบเซียมซีเบอร์นั้นได้มาอ่านตามนั้นได้นะนี่ก็มีหลวงพ่อนะครับพระพุทธโสนันทะจําลองนะครับผมก็สามารถมาปิดทองกันได้นี่เลยหลวงพ่อแช่มนะครับผมหลวงพ่อแช่มอยู่ทางด้านนี้ก็สามารถที่จะมาปิดทองได้เช่นกันนะองค์กลางก็คือน่าจะเป็นหลวงพ่อปานนะครับบัดบังหลวงโคใครเกิดทันบ้างนะครับผมก็เกิดไม่ทันแล้วครับ
มารู้จักอีกทีก็หลวงพ่อฤาษีลิงลิงดำแล้วเราก็ติดตามประวัติของท่านก็เลยรู้ว่าท่านเป็นหลวงหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานก็นําคณะลูกศิษย์หนึ่งในลูกศิษย์นั้นก็เป็นหลวงพ่อฤาษีลิงดำขึ้นไปที่เขาวงพระจันทร์นะครับผมไปสร้างเขาเรียกว่าหลังคาที่ครอบคุมรอยพระพุทธบาทอยู่ทางด้านบนนะสมัยก่อนก็ลองไปหาประวัติอ่านดูกันได้ตรงนี้เป็นจุดแลกเงินแล้วก็เป็นศาลาวัตถุมงคลวัดบางนมโคนะครับก็ใครอยากจะได้วัตถุมงคลหลวงที่วัดบางนมโคก็สามารถมาติดต่อนะครับก็จะมีราคาติดอยู่อย่างเรียบร้อยนะครับผมสามารถที่จะนําไปบูชามีทั้งพระทั้งเหรียญแล้วก็มีทั้งพุทธรูปองค์ใหญ่อย่างนี้ก็มีนะนี่ให้เราไปบูชากันเยอะแยะเลยตั้งแต่เราศรัทธาอย่างได้แบบไหนเป็นกรอบรูปอย่างนี้ก็มีเยอะแยะเลยด้านในก็จะมีสถูปเจดีนะอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ไปกราบไหว้ขอชัยขอพรกันนะเดี๋ยวผมลองเดินไปดูว่าเป็นสถูปของผู้ใดมั้งไม่แน่ใจว่าจะมีชื่อเขียนไว้หรือเปล่านะแต่เราคงต้องเดินกลับไปหวนออกทางด้านนอกหรือเปล่าเพื่อไปเอารองเท้าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันผมพาเพื่อนๆเดินวนสถูกเจดีกันสักหนึ่งรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลไหนๆมาแล้วรองเท้าก็ยังไม่ได้ไปเอาร้อนพอสมควรไหนๆมาแล้วเราก็สร้างความสิริมงคลให้แก่ตัวเองโดยการเดินรอบพระเจดีพระธาตุนะครับหรือพระปางนะอยู่ทางด้านนี้ก็จะมีพระพุทธรูปนะครับผมอยู่ทางด้านในด้วยให้เราขอชัยขอพรเราก็เดินกันไปต่อก็คงจะเดินออกไปทางด้านนอกแล้วค่อยเข้ามาข้างในอีกทีนึงหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคงจะต้องเป็นอย่างนั้นนะวัดก็ค่อนข้างใหญ่ๆนะผมก็ยังไม่เคยมาเลยครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมพาเพื่อนๆมาแล้วก็ผมเองก็มาเป็นครั้งแรกเหมือนกันวัดบางลําโคก็คงมีหลายจุดให้เราได้เข้าชมกันเนาะเราก็เดินมาคบกันหนึ่งรอบแล้วสาธุสาธุสาธุเพื่อนท่านใดอยากได้สิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการใครมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ใครมีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งขึ้นไปนะใครมีทุกข์มีโรคมีภัยก็ขอให้หายเจ็บโดยพันสาธุสาธุสาธุวัดบางนมโคเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในหมู่ที่3บ้านหัวไผ่ตำบลบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีเนื้อที่ทั้งหมด24ไร่21วา3งานวัดบางนมโคสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจนบางท่านก็ว่ามีในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเดิมชื่อวัดนมโคครั้นเมื่อพุทธศักราช2310พระมาฆ่าศึกล้อมกรุงศรีอยุธยาได้มาตั้งค่ายหนึ่งขึ้นที่ตำบลศรีกุฎห่างจากวัดบางนมโคย่านั้นมีการเลี้ยงวัวมากกว่าที่อื่นพระมาได้ถือโอกาสกวาดล้อมต้อนเอาวัวควายจากย่านนี้ไปเป็นสเสบียงในที่สุดกรุงศรีอยุธยาก็เสียแก่พระมาวัดบางนมโคจึงสุดโทรมไปบ้างตามกาลเวลาต่อมาก็ได้มีการซ่อมแซมขึ้นใหม่ก็ยังมีการเลี้ยงวัวกันอยู่อีกมากมายชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่าวัดบางนมโควัดบางนมโคเป็นที่เรื่องลือศรัทธาของผู้คนทั่วประเทศด้วยความเมตตาของพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานนั้นมีความรู้รอบท่านอย่างลึกซึ้งตั้งแต่พระธรรมกรรมฐานการแพทย์โบราณรวมถึงได้สร้างวัตถุมงคลต่างๆเช่นเกาะยันพระเครื่องเนื้อดินเผาอุดด้วยผงอิทธิเจของหลวงพ่อปานซึ่งเป็นรุ่นเดียวที่สร้างขึ้นและปลูกเสกเองท่านได้วิชาการสร้างพิมพ์ต่างๆเหล่านี้มาจากชิปะขาวซึ่งเป็นพระพิมพ์ที่ไม่เหมือนพระพิมพ์ใดๆวัดมณีบนดบหลวงพ่อปานซึ่งมีรูปหล่ออัฐิและหุ่นขี้พึ่งของหลวงพ่อตั้งอยู่ภายในอุโบสถที่หลวงพ่อปานสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2467ลายล้อมด้วยใบเสมาทองด้านหน้าคือรูปหล่อหลวงพ่อปานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบันทึกเหตุการณ์ครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินทรเทพรัตน์สุดา
สเสด็จพระราชดำเนินมายัางวัดบางนงโฟเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2517ภายในประดิษฐานพระประธานนามว่าพระพุทธโสนันทะด้านหลังพระอุโบสถคือพระธาตุจีดีซึ่งหลวงพ่อปานสร้างขึ้นใหม่แทนองค์เดิมที่ชำรุดสุดโทมเป็นที่มาของการสร้างพระกุรุ่นแรกรูปพระพุทธเจ้าประทับบันลังเหนือสัตว์ต่างๆทั้ง7เมื่อพุทธศักราช2450ซึ่งมีชื่อเสียงมากวัดบางลงโคจึงมีจัดงานพิธีสักการะลำลึกพระเดชพระคุณของหลวงพ่อปานทุกวันที่26กรกฎาคมนี่ก็คือพระธาตุพระปางนะครับที่เรามาเดินวนกันตอนนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมตอนนี้ใส่รองเท้าแล้วเราก็มาชมที่อื่นกันต่อตรงนี้ก็มีบ่อบ่อน้ํามีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางบ่อน้ำนะอยู่ใกล้ๆกับต้นโพต้นไทรต้นใหญ่มากอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวิหารหรือพระโอสถเอาน่าจะเป็นพระโอสถเพราะมีใบเสมาแต่ก็ไม่แน่ใจว่าให้เราเข้าไปข้างในไหมเพราะว่าปิดประตูอยู่เดี๋ยวว่าทางเข้าอยู่อีกทางหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองเดินไปดูกันรอบๆแล้วก็จะมีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐ์เรียงรายประดิษฐานเรียงรายกันอยู่ด้านข้างเยอะแยะมากมายแล้วก็มีตกให้เรามานั่งเล่นนั่งผ่อนคลายนั่งหลบแดดหลบฝนใครมานั่งทําสมาธิตรงนี้ก็ได้นะครับผมก็สวยงามมากเลยนะครับผมเชิญชมนรกสวรรค์ตัวในอุโบสถนะอยู่ในตัวอุโบสถนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะลงไปได้ไหมนะเพราะว่าใช้กล้องใหญ่นะครับถ้ากล้องเล็กก็คงจะสะดวกอลองเดินเข้าไปชมกันก็ถอดรองเท้าไว้ทางด้านนอกแล้วก็เข้าไปอย่างด้านในก่อนจะเข้าไปในพระอุโบสถก็มีพระพุทธรูปนะให้เรามาขอใช้ขอพรกลับไหวกันอยู่ทางด้านหน้ากันก่อนนะครับผมมาขอใช้ขอพรกันก่อนก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกผู้ทุกคนเลยสาธุสาธุสาธุเราเข้าไปชมอย่างด้านในพระอุโบสถกันนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อท่านชื่ออะไรเหมือนกันเพราะว่าไม่เห็นป้ายก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะมีป้ายตรงนี้เขียนว่าคาถายันเกาะเพชรคาถายันเกาะเพชรก็หลวงพ่อเลือสีดิ่งดำท่านก็ดังเรื่องนี้ด้วยเพราะเป็นลูกศิษย์กันก็มีพระพุทธรูปนะครับประดิษฐานอยู่ทางด้านนี้ก็ใครอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกประการสาธุสาธุสาธุก็จะมีทางลงอย่างนี้นะไปชมนรกแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะลงได้หรือเปล่านะรูเล็กมากคือผมเอากล้องใหญ่มามันก็เลยจะแบบว่าลงยากพอสมควรต้องใช้มือไต่ลงไปก็เดี๋ยวผมลองปิดกล้องแล้วผมลองเดินลงไปดูว่าจะลงไปได้ไหมนี่ก็เป็นทางลงลงบันไดลงมาลงมาเรื่อยๆเป็นแบบบันไดเรียงอย่างนี้นะเป็นเหล็กนะครับผมด้านล่างก็จะมีเป็นรูปนรกกระพุมต่างๆไม่แน่ใจเพื่อนๆจะเห็นไหมอยู่ในกรงนะครับผมเป็นการลงทันในแบบต่างๆในนรกกระพุมมีทั้งสองฝั่งเลยฝั่งนี้ก็มีมีให้เรามาดูกันว่าเราอยากจะไปคุ้มไหนก็มาจองกันก่อนลงทะเบียนกันก่อนเข้ามาลงนรกแล้วก็จะมีใต้ฐานของพระพุทธรูปนะจะเป็นช่องอย่างนี้นะครับผมให้เรามาลอดกันได้นะครับวนกันสามรอบเพื่อความเป็นสิริมงคลนะใครตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยก็จะเข้าลำบากเลยนะใครตัวเล็กๆก็ไม่เป็นไรก็มาสแสวงบุญกันด้วยการลอดฐานพระพุทธพระทานที่อยู่ทางด้านบนกันเขียนไว้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นตามสนองนะครับผมก็ทางที่ดีก็อยากก่อกรรมกันเนาะก็มีการให้รอดใต้อุโบสถกันด้วยเข้าไปในช่องนี้นะครับเข้าไปรอดกันได้ก็ถ้าใครอยากจะเข้าไปรอดทางด้านในใต้ฐานองค์พระประทานนะครับผมเขาจะมีที่ลองเข่าให้สวมไว้เราจะต้องคลานเข้าไปด้านในผมไม่ได้เข้าไปให้น้องก๊อฟเข้าไ
แล้วกล้องมาดูรอบๆเนี่ยจะมีขุมนรกมากมายเลยให้เราได้จับจองกันไว้ว่าเราจะไปขุมไหนก็จองกันก่อนได้เลยก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมแต่ผมไม่ได้รอดเข้าไปนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมจุดอื่นกันต่อไปครับเมื่อเราลงมาแล้วก็ต้องขึ้นไปจะขึ้นไปสำเร็จไหมอึ๊บโผล่ไปช่องทางด้านบนอึ๊บเป็นบันไดลิมก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลพอสมควรอยู่ดีๆก็เป็นลิงซะแหละปีนมันไดตากล้องคนใหม่ไม่เอาแล้วหรอกหนักเมื่อออกมาแล้วเราก็มาชมกันว่ายังมีที่อื่นให้เราได้ชมกันอีกไหมข้างหลังมีเขียนไว้ว่ามหาวิหารโสนันโทนะครับไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้ไหมหรือว่าเราจะต้องไปเข้าทางอื่นลองดูน่าจะเข้าไปได้ครับทางด้านหลังทางด้านขวาก็มีทางด้านขวาก็จะเป็นในส่วนของเมลุนะครับผมหรือเมนเผาศพที่นี่ก็ยังไม่แน่ใจว่ายังมีการเผาศพกันอยู่หรือเปล่านะก็คงยังมีอยู่นะใครมีบุญได้มาเผาที่วัดบางลมโคนี้ได้บุญเยอะนะมาเผาวัดหลวงพ่อป่านแต่ผมนี้ไม่มีบุญหรอกเพราะว่าผมนี่บริจาคร่างกายครับบริจาคร่างกายให้สภากายชาติไปเลยไม่ต้องเผาอ่าตรงนี้ก็เป็นเมนเดี๋ยวเราเดินไปชมจุดอื่นกันดีกว่าด้านนี้ก็เป็นใต้ต้นโพนะครับจะมีงูงูใหญ่อยู่ทางด้านนี้มีพระพุทธรูปต่างๆมีใบสีมาให้เราเข้ามากราบไหว้บูชาแล้วก็มีพระยานาคแล้วก็มีพระยายักษ์นะยักษ์สีหน้าอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอใช้ขอพรกันไปอ่านชื่อกันดูว่าเป็นท่านใดนะเป็นท้าเวสุวรรณโนนะครับผมก็มีสีหน้าแบบนี้นะเป็นแบบอีกแบบฉบับหนึ่งของวัดบางนมโคไม่เหมือนวัดใดมีทางด้านหลังเปิดประตูไว้เราเข้าไปยังประตูหลังกันไหนๆเราก็มากันแล้วก็เดินให้ทั่วๆวัดนะครับก็มีเกจีอาจารย์ท่านก็ได้คำทำนายไว้ว่าหลวงพ่อป่านท่านจะได้ไปบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในกายกับกันในภายภาคหน้าองค์ที่10กว่ากว่าถ้าเอาจำไม่ผิดน่าจะเป็นองค์ที่16อันนี้ก็ต้องเราคงอยู่ไม่ถึงหรือจะอยู่ถึงหรือเปล่าเราจะไปเกิดในสมัยท่านหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันพระในรุ่นของเราก็เป็นสมณะโคดมหรือพุทธะนะการต่อไปก็จะเป็นของพระศรีอริยเมตตายนะครับหรือเขาเรียกสั้นๆกันพระศรีอาจเนะี่ยเราก็เดี๋ยวเราเดินไปเข้าทางด้านหน้ากันดีกว่าไปดูว่าด้านในมีอะไรด้านนี้ก็มีศาลพ่อปู่ขุนทองนะครับให้เรามากราบไหว้บูชากันได้นะครับถ้าอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังทุกคนเลยนะพ่อปู่ขุนทองอยู่ทางด้านขวานะครับหรือถ้าเราเดินมาจากทั้งด้านหลังก็จะเป็นด้านซ้ายทางนี้ก็เป็นทางเดินมาทางด้านหน้าพระอุโบสถนะครับผมหรือวิหารนะครับก็จะมีทางหลายทางเส้นทางเข้ามานะออผมจำไม่ได้ว่าจริงๆแล้วตามประวัติก็คือที่นี่มีต้นตะเคียนใหญ่อยู่ด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกันนะเดี๋ยวผมเดินหาอีกทีหนึ่งตอนนี้เราเดินเข้าไปยังวิหารกันก็จะมีลูกป,ปั้นหลวงปู่ป่านนะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับให้เราได้มากราบไหว้ขอใช้ขอพรกันอยู่ทางด้านนี้นะสาธุสาธุสาธุขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจฟองทุกผู้ทุกคนเลยเราเข้าไปอย่างในตัววิหารกันโอ้วิหารค่อนข้างจะกว้างใหญ่ด้านในก็มีหลวงปู่ป่านองค์ใหญ่นะครับประดิษฐานอยู่สวยงามมากเลยเออให้เรามาขอใช้ขอพรกันองค์ใหญ่มากก็สามารถมานั่งสมาธิได้นะที่เนี่ยนี้ก็ค่อนข้างจะเงียบพอสมควรร่มเย็นเป็นสุขสวยงามมากเลยนะว้าวก็เพื่อนๆอยากได้สิ่งใดก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปอง
ทุกผู้ทุกคนทุกประการเทินสาธุสาธุสาธุว้าวสวยงามเนาะก็เป็นวิหารที่กําลังสร้างใหม่อยู่นะแต่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับนี่คือลายของประตูนะครับผมก็มีคุดอยู่ทางด้านล่างแล้วก็มีองค์เทพอยู่ทางด้านบนนะแล้วก็มีลายกระหนกอยู่ทางด้านบนก็เป็นศิลปะของเมืองไทยเรานะสวยงามมากเลยอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศที่ไชนัทออนทัวพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวที่วัดบางนมโคที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพามาไหว้หลวงพ่อปานที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเรือศรีริงดังกันเนาะก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยไว้ด้วยณที่นี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแล้วก็เป็นกําลังใจให้ชาแนลมันทัวร์ให้ดูแลได้ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปด้วยกะว่าจะให้ไม่พูดผิดแล้วก็พูดผิดจนได้นะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย